በቅድሚያም ራሶቹን ነው የህዝባዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ ከዋሃ ተጣቂዎች የአለማጣ ከተማን መቆጣጥራቸውን ድርጅቱ አስተዋቀ። የዋሃ ጥቃላ ቀባይ ጌታቸው ረድ አንዳሉ ተጣቂዎቹ የማይጽ አምሪ ከተማን ለመቆጣጠረም ወደ አከባቢው ተቃርቧል። የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ባለስልጣናት ስለ ጉዳው አስተያየት መስጠት አልፈለጉም። የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብት ምክር ቤት ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው የሰባዊ መብት ጥሰት እንዳሳሰበውና የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ እንዲወጣ የሚጠይቁ ሳኒያ ጸደቀ ረቂቁ ሳኒውን ለምክር ቤቱ ያቀረበው የአውሮፓ ህብረት ነው ሳኒው የጸደቀው በ24 የድጋፍ በ14 ተቃውሞና በ13 ድምጸታ አቅቦ ነው የጀርመኑ የኢኮኖሚ ልማት ራዶ ሚኒስትር ጌርድ ሙለር የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት የበላይ ሆነው ተመረጡ። ሙለር ለከፍተኛው sultan የተመረጡት ኢትዮጵያውን አርከበቁ ባይነና የቦሊቪያ ተፎካካሪዎቻቸውን አሸንፈው ነበር። ዜናው በዝርዝር የህዝባዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ ሆሃት የደቡብ ትግራይ ከተማ አላማጣን መቆጣጠሩን አስተዋቀ። የሆሃት ቃላ ቀባይ ጌታቸው ረዳ ለሮይተርስ ዜና አገልግሎት እንደነገሩት የድርጅታቸው ታጣቂዎች ከተማይቱን የተቆጣጠሩት ጥናት ማታ ነው። አቶ ጌታቸው አክለው እንዳሉት የፌደራል መንግስት ጦርና የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ከአላማጣ በስተሰሜንና ምስራቅ በሚገኙ ተራራማ አካባቢዎች ተባረዋል። በአካባቢው የስልክና ሌላ የመገናኛ ዘዴ ባለመኖሩ ዘገባውን ከገለተኛ ወገን ለማረጋጋት አልተቻለ። ሮይተርስ ዜና አገልግሎት የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይነና የአማራ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ ለማነጋገር ያደረገው ሙከር እንዳል ተሳካለትም ተቀሷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት የትግራይ ጉዳይ ግብረ ኃይል የበላይ ኃላፊም ሮይተርስ ላቀረበው ጥያቄ የቀመል ሳለ መስጠታቸውን ዘግቧል የሆሃት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ግን የትግራይ ኃይል ያለዋቸው የሆሃት ተጣቂዎች የምራባዊቱን ከተማ ማይጽ አምሪ ለማያዝም መቃረባቸውን አስተውቀዋል በሌላ ዜና 900 ሜትሪክ ቶን የርዳታ ምግብ የጫነ አጀብ ትግራይ መድረሱን ያለም ምግብ ድርጅት አስተውቋል። ድርጅቱ እንዳለው ትግራይ ያደረሰው ርዳታ በጣም ለተቸገሩ 200 ሺህ ያክል ሰዎች ለአንድ ሳምንት ቀለብ የሚበቃ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ መብት ምክር ቤት ትግራይ ውስጥ ተፈጽሟል ያለው የሰባዊ መብት ጥሰት እንዳሳሰበውና የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ እንዲወጣ የሚጠይቀውን ረቂቁ ሳኒያ ጸደቀ። የመብት ተሟጋች ድርጅቶች እንደሚሉት የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትና የኤርትራ ጦር ከህዝባዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ ሆሃ ተጣቂዎች ጋር ትግራይ ውስጥ በገጠሙ ጦርነት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ተገለዋል ተደፍረዋል ተፈናቅለዋል። ዛሬ ጸደቀውን ረቂቅ ለምክር ቤቱ ያቀርበው የአውሮፓ ህብረት ነው። የምክር ቤቱ የኦክቶ ፕሬዝዳንት የፊጂ አምባሳደር ናዝሃት ሻሚም ኻን እንዳሉት ኤል 20 አርኢቪ አንድ የሚል ስያሜ የተሰጠው ረቂቅ በ20 የድጋፍ በ14 ተቃውሞና በ13 ድምጸታ አቀበው ጸድቋል። 20 in favor 14 against 20 ድጋፍ 14 ተቃውሞ 13 ድምጸት አቅቦ ስለዚህ ረቂቅ ጽሁፉ ኤል 20 አርኢቪ አንድ ጸድቋል የተሰጠው ድምጽ ውጤት ቅጂ በአጭር ጊዜ ኤክስትራ ኔት ላይ ይለጠፋል shortly be posted on the extranet ለምክር ቤቱ ስብሰባ በየተራ ንግግር ካደረጉት አምባሳደሮች መካከለ ረቂቁ ሳኒውን ያቀረበውን የአውሮፓ ህብረትን በመወከል ንግግር ያደረጉት የስሎቬኒያ አምባሳደር አኒታ ፒፓን ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ አልተቀየረም ብለዋል The situation on the ground has not improved. መሬት ላይ ያለ ሁኔታ ተሻሻለም በጣም ማሰባችን እንደቀጠለ ነው ትግራይ ውስጥ ሰዎች እየተሰቃዩ ነው የኢትዮጵያ የኤርትራና የቻይና አምባሳደሮች ውሳኔውን ተቃውመውታል የኢትዮጵያ አምባሳደር ማህሌት ኃይሉ ጉዳይ ለምክር ቤቱ አባላት እንደነገሩት ኢትዮጵያ የተፈጸመውን የመብት ጥሰት ለማጣራት የዘረጋቸውን ስርዓትና የምታደርገውን ጥረት ውጤት አለማቀፉ ማህበረሰብ መጠበቅ ይገባው ነበር። ምክር ቤቱ ያሳለፈው ውሳኔ ግን ኢትዮጵያ የዘረጋቸውን ስልትና የምታደርገውን ጥረት ከግምት ያላስገባ ነው። 
አሳዛይነው እዚ ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ የሚደረጉትን ጥረቶች በሙሉ የሚያጣጥል ብቻ ሳይሆን ውጤቱንም በግድ ለመጠምዘዝ የሚደረግ ሌላ ሞከራ ይመስላል ይህ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት የለውም አላማው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰባዊ መብት ጥበቃን በእውነት ለማሻሻል ከሆነ ወደፊት ሊያጉዝ የሚችለው ብቻኛው መንገድ ከመንግስት ጋር መስራት ነው ውሳኔው የጋራ ማጣራቱን ሂደት የሚያሳክር ውጤቱን አስቀድሞ ለመወሰን ያለመ ነው የኤርትራ አምባሳደር አደም ኡስማን ኢድሪስም ረቂቁ ለውሳኔ እንዳይቀርብ በተደጋጋሚ ያቀረበው ጥያቄ ውድቅ መደረጉን አጥብቀው ተችቷል። ኤርትራ የወቅቱ የምክር ቤቱ አባል ናት። የቻይናው መልክተኛ ጂያንግ ዱዋን በበኩላቸው ኡሳኔውን የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገውን ጥረት የማንጸባረቅ በርካታ ስተቶች የተሞሉበት ብለውታል። L20 REV1 ከፍተኛ ስህተት አለበት የኢትዮጵያ መንግስት የሰባዊ ርዳት አቅርቦትን ለማሻሻል የሚያደርገውን ጥረት አንጸባርቅም የትግራይ ቀውስን ለመፍታትም አይጠቅመም እንዲያውም በተቃራኒው እዚያ ያለውን ሁኔታ ይበልጥ ያወሳስበዋል ውሳኔው የጸደቀው ኤርትራ ቬንዙዌላና ቻይና በተደጋጋሚ ያቀረቡት የማሻሻያ ሐሳብ በከፊል ተቀባይነት ካገኘ በኋላ ነው ኢትዮጵያ የምክር ቤቱ አባል አይደለችም ኢትባብርት መንግስት አድርጅት እንደሚለው በትግራይ ጦርነት 2 ሚሊዮን ያክል حزب ተፈናቅሏል 400 ሺህ حزب ለርሃብ ተጋልጧል ይህ ዶች ወለ ነው ኢትዮ ቴሌኮም ዘንድሮ ያልተጠበቀ ያለው ፈተና ቢገጥመው ከአገልግሎት ሽያጭ 56.5 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬሆት ታምሩ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት ኩባንያቸው ዘንድሮ ያገኘው ገቢ አምና ካገኘው ጋር ሲነጻጸር በ18.00 ከመቶ ይበልጣል። ፍሬሆት አክላው እንዳሉት የኩባንያቸው ደንበኞች ቁጥርም ከ56 ሚሊዮን በልጧል። አብዛኛው ገቢው የተገኘው ግን በተንቀሳቃሽ ስልክ በሚሰጠው የድምጽ አገልግሎት ነው። ዋና ስራ አስኪያጇ ለትርፉ መጨመር ለደንበኞች ቁጥር ማደግም ኩባንያው ድልድ ያለውን ስልት መንደፉንና ገቢር ማድረጉን እንደምክንያት ተክሷል። ይሁንና ዘንድሮ ኢትዮ ቴሌኮም ሰሜን ሪጅን በሚለው በትግራይ መስተዳድር የተከታተለው ግጭት በተቋሙ የስራ ሂደትና በገቢው ላይ ያልተጠበቀ ጉዳት ማድረሱን ዋና ስራ አስኪያጁ አልካዱም ኩባንያው ከውጪ 166.5 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱንም ገልጿል ካለበት ዳም 13.6 ቢሊዮን ብር መክፈሉን አስታውቋል ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ የላከለን ዘገባ የእዳው መጠን ግን አልጠቀሰም ኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የውጭ ዳካለባቸው የኢትዮጵያ ኩባንያዎች አንዱ እንደሆነ ይነገራል የጀርመኑ የኢኮኖሚ ልማት ትራዶ ሚኒስትር ጌርድ ሙለር የተባበሩት መንግስታት ኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት UNIDO ዩኒዶ በመጻሩ የበላይ ኃላፊ ሆነው ተመረጡ። የለማቀፉ ድርጅት የኢንዱስትሪ ልማት ቦርድ ትናንት እንዳስተዋቀው ሙለር የተመረጡት ከቦሊቪያና ከኢትዮጵያ ተፎካካሪዎቻቸው የተሻለ ድጋፍና ነጥብ በማግኘታቸው ነው። የለማቀፉ ድርጅት የኢንዱስትሪ ልማት ዮሐንስ ራስኪያጅነ ስልጣን ለማያስ የቦሊቪያው በርናርዶ ካልዛዲላ ሳርሜንቶና የኢትዮጵያ አርከ በቁባይ ከጀርመኑ ሚኒስትር ጋር ተወዳድረው ነበር። የሚለር ሹመት የሚጠልቀው ድርጅቱ ከፍተኛ ፖሊሲ አውጭ ጉባኤ ታሳስ ላይ በሚያደርገው ስብሰባው ነው። ከ3 ወራት በፊት ደዋዊ ስዊስ ወደብ ተሰንቀራ የነበረችው ግዙፍ የሸቀጥ ማመላለሻ መርከብ ኤቨር ጊቭን ዛሬ የግብጽን የውሃ ክልል ለቃ ሜትራኒያን ባህር ላይ መቅዘፍ ጀመረች። ሃያሽ ኮንቴነር የብረት ሰንዱቅ የመጫን አቅም ያላት ግዙፍ መርከብ ባለፈው መጋቢት ከተሰነቀረችበት ቦይ ከወጣች በኋላ ፈጥና መቅዘፍ አልቻለችም ነበር። መርከቢቱ ከግብጽ እንድትወጣ የተፈቀደላት በመርከቢቱ ባለቤቶች በኢንሹራንስ ኩባንያዎችና በሲዩስ ቦይ ባለስልጣናት መካከል ተደጋጋሚ ድርድር ከተደረገ በኋላ ባለፈው ሳምንት ነበር። ከቻይናው ያንሽን ወደ ኔዘርላንድስ ሮተርዳም ወደብ ተቀዝፈ የነበረችው መርከብ ሲዩስ ቦይስት ተሰንቀራ የቦን መተላለፊያ በመዝጋቷ የዓለም ንግድ ለውጥን ቢያንስ ላንድ ሳምንት ያክል አናክታው ነበር ይህ ዶቸበለ 
ዜናውን ለማጥቃት ርሶቹን በድጋሚ ላስተዋሳቹ የህዝባዊ ወያኔ ኻርነት ትግራይ ሆሃ ታጣቂዎች የዓላማ ጣከተማን መቆጣጠራቸውን ድርጅቱ አስተዋቀ የሆዋ ትካል አቀባ ጌታቸው ረድ አንዳሉ ተጣቂዎቹ የማይጽ አምሪ ከተማ ለመቆጣጠርም ወደ አከባቢው ተቃርቧል ኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ስለ ጉዳው አስተያየት መስጠት አልፈለጉም የተባበሩት መንግስታት የሰባይ መብት ምክር ቤት ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው የሰባይ መብት ጥሰት እንዳሳሰበውና የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ እንዲወጣ የሚጠየቁ ሳን ያጸደቀ ራቂ ቁሳኔውን ለምክር ቤቱ ያቀርበው የአውሮፓ ህብረት ነው የጀርመኑ የኢኮኖሚ ልማት ራዶ ሚኒስትር ጌርድ ሙይለር የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት የበላይ ሆኖ ተመረጡ ሙይለር ለከፍተኛው ስልጣን የተመረጡት ኢትዮጵያውያን አርከ በቁባይንና የቦሊቪያ ተፎካካሪዎቻቸውን አሸንፈው ነው የዜናው መልእክት እስካሁን ነበር ፈርማቾች መግቢያው ላይ እንዳስተዋወቀናችሁ አምስት ረሰ ጉዳዮችን ለለቱ የዜና መጽሔታችን በትንታኔ ይዘንቀርበናል ወደ ቀዳማይ ጉዳያችን እንገባለን ያማራ ክልል የመን ያማራ ክልል መስተዳድር ባለፉት አመታት በህዋት በጉልበት የተወሰዱ ያማራ አካባቢዎች በመሰዋትነት የመጡ አካባቢዎች ጉዳይ ላይ ጊዜ ማጥፋት ተገበያ አይደለም ሲልገለጽም ያማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙልነ በተለይ ለዶቸ ቨለ እንዳሉት አካባቢዎቹ የክልሉ መንግስት አስተዳዳሪዎችን መድቦ የሚተዳደሩ ናቸው ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር የለም ብለዋል የባህር ዳር ወኪላችን ዓለም ነው መኮንን ተጨማሪ ዘጋባል ኮለናል ተናንት ከዶቸ ቤሌ ጋር ቃለ መጠይቅ ያደረጉት ያማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነ የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ከሆኑት የውልቃይት እና የራያ ጥያቄዎች በጣም ባለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ጥያቄዎች ናቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት አስመልሳለሁ ወዘተ ተረፈ ብሎ አሁን ደግሞ እንቅስቃሴ ያደርጋል በጫካም ሆኖ ይሄ ትክክል አይደለም እኛ የወሰድ ነው መሬት የለም ውልቃይት ጠገዴ በታሪክም የ ሁአት ሆነ ያቆም ምንም የህግ ግራውንድ ሚላቸው ወያኔ በስልጣን በደብረበት ግዜ ምንም አይነት ፍትክ ስላል ነበር ከፍትህ ውጪ በኃይል ነዚህ ቦታዎች ወስዶ ያስተዳደረ መሆኑ ሚካድ ሐቅ አይደለም አካባቢያዎቹ የትግራይ ክልል ሆነው የቆዩበት ባለፉት 30 አመታት በጉልበት መሆኑን ጠቅሰው በመስዋዕትነት የመጡ አካባቢያዎች ስለሆኑ በዚህ አጀንዳ ላይ ጊዜ ማጥፋት ተገበያ አይደለም ብለዋል በተደረገው የህልውና ዘመቻ የውልቃይት ጠገዴ ሁመራና አካባቢው የራያና አላማጣ ኮረምና አካባቢው ህዝብ ነፃነቱን አውጆ ይሄንን ነፃነት ማንንም ሊነጥቀው አይ ማንንም በኃይል ሊወስድበት አይችልም ስለዚህ ተጋድሎ ከባድ ነው በምንም ታምር በዚህ ቦታ ላይ የሚደረደር መንግስት የለም እንደ መንግስትም ቢሆን ይሄ ቦታ በታሪክም የህዋት ሆነ ያቀብ ለወደፊትም ሊሆን አይችልም በዚህ ላይ ያለን አቋም ጽኑ ነው ለድርድር የሚቀርብ አጀንዳ አይደለም ይሄ አጀንዳ የሞታጀ አካባቢያዎቹ የአማራ ክልል መንግስት አስተዳዳሪዎችን መድቦላቸው በአማራ ክልል የሚተዳደሩ ናቸው ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር እንደሌለም ተናግረዋል በዚህ አጀንዳ ጉዳይ ላይ ሚኖርን አቋም አንድና ያውኑ ህዝቡ በራሱ የተዳደረ ነው ያለው መንግስት አቋቋማል እንደ አንድ የአማራ ፓርት ነው ምናየው በዚህ ደረጃ ህዝቡን መመራት ስላለብ በግብታዊነት መመራት ስለለለበ የብልጽግና አመራሮች ኃላፊነት ወስደው እየመሩ ነው ያለው የክልሉ መንግስት የሾማቸው አመራሮች ናቸው ያለው በዚህ ላይ የሚዘበራረቅ ነገር መኖር የለበትም ከአላማጣ ቅርብ ርቀት ላይ ከምትገኘው ቆቦ ከተማ አስተያታቸው ለዶቸ በሌ የሰጡ የይንማኝ ከተናንት ጀምሮ በርከት ያሉ ሰዎች አላማጣን እየለቀቁ ወደ ቆቦ መግባታቸውን ተናግረዋል በቅርቡ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገርን ጠቅሶ የክልሉ ቴሌቪዥን እንደዘገበው የወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሁመራ አራያ አላማጣ ጠለምትና ያማራ ማንነት ይጠየቅባቸው የነበሩ አካባቢዎች ጉዳይ ያለቀለትና ፋይል የተዘጋ ነው ማለታቸው ይታወሳል በትግራይ ኃይሎች ተያዙ ስለተባሉ አካባቢዎች ይዜና እስከ ተጠናቀረበት ከቀኑ 9 ሰዓት ድረስ ከአማራ ክልል መንግስት እየተባለ ነገር የለም ዓለም ነው መኮንን ለዶቸ ቤሌ ሬዲዮ ባህር ዳር የአዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በትግራይ ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ያለው ስርና የንግድ ድርጅቶች መዘጋት እንዲቆም አረና ትግራይ ለሉዓላዊነት ፓርቲ ያሳሰበ ፓርቲው ባወጣው መግለጫ መንግስት ያወጀው የተኩሳቁም በሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች መተክበር አለበት ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ተጨማሪ ዘገባ አለ 
ያለ ፍርድ ቤት ተዛዝ ተፈሰው እየታሰሩ ያሉት የትግራይ ተወላጆች መንግስት እስሩ ባስቸኳይ እንዲያቆም ይጠይቃል የአረና ትግራይ መግለጫ አንድ አንድ ያላቸው የመገናኛ ብዙሃንም ንጹሃን የትግራይ ተወላጆችን የጁምታው ተላላኪዎች ይያሉ መጥራት መጀመራቸው በእኛምነት አደገኛ አዝማሚያ ነው ብሏል አረናም የድርጅቱ የማከላይ ኮሚቴ አባል አቶ ሐፍታይ ገብረ ሩፋኤል ለዲዳብሊው ተጨማሪ ማብራሪ ያሰጣል ቀውሱ ወደ ድርጅቱ ወደ ጠርነቱ ተገብቶ በተለይ በትግራይ حزب በዘመኑ ደርሶት የማያቅ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ነው የደረሰው አሁንም ቢሆን ነገሮች በሙሉ በሰላም ይጥፈቱ ምናደርበት ከፍተኛ ነው እና በተለይ በቅርቡ የኢትዮጵያ መንግስት ተጥቶ ከመቀደው ወጥቻለሁ ካለ በኋላ በተለያየ የሀገሪቱ ክፍል በተለይ በአዲስ አበባ በትግራይ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያሉ ስራት የንግድ ድርጅቶች መዘጋት መቆም እንዳለበት ይሄን ይሄን እንዳረና ተሰብስበን ይሄን አይተናል ሌላ በትግራይ ክልል ላይ ያለ ግጭት አሁንም በድርድር ብቻ መሰጣት እንዳለበትና ይሄ ዩኒላተራል ሲስ ፋየር የሚባለው ሁለቱም በሚያስማማ መልኩ እኛ በበጎጎ ምን ተቀበልነው በሁለቱም በኩል ሆኖ በሰላም በድርድር መፈታት ለበት አገሪቱ ወደ ባሰ ቀውስ ከሚወስድ ከውይይትና ውይይት ውጭ ለመፍትሄ ሊሆን እንደማይችል አይተ ነው ይሄን መግለጫ ያወጣ ነው አረና ትግራይ በመግለጫው የተፈጠረው ችግር በመደራደርና በንግግር ብቻ ስለሚፈታ ሁሉም ወገኖች ባስቸኳይ ውይይት እንዲጀምሩ ጥሪ እናደርጋለን ብለዋል የቶክስ ማቆም ስምምነቱም በሰነድ የተደገፈ እንዲሆንም ጠይቋል አቶ ሐፍታይ ማብራሪያቸውን ይከተላሉ። እኛ ተነጋግረን ዙሮን ለማየት እና ለማጥማት ሀቅም ለዛም ነው ይሄን መግለጫ ትንሽ ቆየት ብለን ያወጣ ነው ይሄን ሀቅም ለማረጋገጥ አንጀብል ኢቪደንስ ለማያዝ ብለን ነው እና ኦልሞስት በሽዎች የሚቆጠሩ ድርጅቶች ነው የተለጉባቸው ኦልሞስ ትግራይ ተወላጅ አድል ነው ማለት ይችላል በተለይ ሆቴል ግሮሰሪ ያለው የፑል ቤት እና ከዚህ አልፎም ቦታ ያጣዘብ ነው የሌላ ተወላጅን ቢሆን ሁለት አይነት አዘጋግ ነው ያለው ለምሳሌ ትግራይ ተወላጅ ከሆነ ታሽጓል የሚል ይለጠፍበታል ለምሳሌ ትግራይ ተወላጅ የሚያዘው ትርበት ብሎ ተሰራ የሌላ ተወላጅ ሆነ ደግሞ ዝግ ባላል ነገር ግን አይለጠፍበትም ታሸገ የሚለው ስለዚህ ክብደቱ በጣም ከባድ ነው ብዙ የትግራይ ትውልድ ከሰራዊት ይሆናል ብዙ እንደነገርኮ ቀደም ብዙ ታስረዋል በፊቱ የኢትዮጵያ መከላከያ አባላት የነበሩ የትግራይ ትውልድ ታስረዋል የቀርም በተመሳሳይ መንገድ እየታሰሩ እንደሆኑ ብዙ ሪፖርቶችም እኛም በኢቪደንስ ያዝ ማለ ኤርትራውያንና ትግራይ ትውልድ መለየት ስለማይችሉ ፖሊሶቹ ኤርትራውያን ነው ሲጣራ ኢሚዲየት ሊፍት ሰጣሉ የትግራይ ተወላጅ ነው የአዲስ አበባ መጣቀያ ለለው የትግራይ መጣቀያ ከያዘ ግን ኢሚዲየት ሊ ነው የሚታሰር መንግስት ቆም ብሎ እንዲያስብና ይሄን ዲአይ ነው ተፈስሰን ይሄን በግለጽ ይወጣል ነው ያገር ውስጥና የውጭ የሰባዊ መብት ተከራካሪዎች ያለፍድ ቤት ተዛዝ በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚፈጸም እስር እንዲቆም ቢጠይቁም የትግራይ ተወላጆች የሆኑ ትልልቅ ሆቴሎችና ፋብሪካዎችን ጨምሮ ማሸግና የትግራይ ተወላጆችን ለይቶ ማሰር ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው ለዲዳብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ናይ ከአዲስ አበባ በቤንሻንጉል ጉሙስ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከዚህ ቀደም በመተከል ዞን ነዋሪዎች ላይ በደረሰው ጥቃት ምክንያት ቤተሰቦቻቸው ላጡ እንዲሁም በደረሰው ንብረት ውድመት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች በገለልተኛ አካል ተጣርቶ መልስ እንዲሰጥ በሲል ከተናንት በሲያባወጣ መግለጫ ጠይቋል በተለያዩ ጊዜያቶች ለደረሰው ጥፋቶች የጉዳት መጥነና አይነት ተጣርቶ በዘላቂነት እንዲቋቋሙና ካሳ እንዲከፈል የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ዮሐንስ ተሰማ ጠይቋል ነጋሳ ደሳለኝ ከሶሳ ተጨማሪ ዘገባለሁ የቦሮ ዲሞክራቲክ ፓርቲ በመተከል ዞን የመንግስትን የሰላም ጥሪ ተቀበሉ እየሰጡ ታዳቂዎች ከሰተታቸው ተምረው ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱ በማድረግና አከባቢውን ለማረጋጋት ኮማንድ ፖስቱ ወይ ማስቸኳ ግዚ አስተዳደሩ ያደረገው ጥረት እና የተገኘው ውጤት የሚበረታታና ፓርቲው የሚደግፎ መሆኑን ተናግሯል ከታድሶ ስልጣና በኋላ የስልጣኞቹ ቀጣይ እንቅስቃሴ እና የኑሮ ክትትል የሚደረግበት ጥብቅ ስራት መኖር እንዳለበትን ፓርቲው ተናንት በወጣው መግለጫ አመልክቷል የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ዮሐንስ ተሰማ አንድ አንድ ያሉ 
ሲሉት ከዚህ ቀደም ታድሶ ስልጣና ያወሰዱት ታጣቂዎች ሰላምን ከማስፈን ይልቅ ለህزبው ሲስጋት ምንጭ መሆናቸውን ተናግረዋል ሁለት ሳምንት በመተከል ዞን ድባቲ እና ቡለን ወረዳ እንዲሁም ጉባ ላይ የተለያዩ በርካታ ጥቃቶች ጉባች ላይ ተፈጽሟል። ይህ በጣም ስለሳሰበን አንደኛ በህግ መጥቶ የሚቀበው ኃይል መንግስት ለሰላም ሲል የፈጠሩን ድል እንደሽንፈት ቆጥሮ ህብረተሰቡ ላይ ከስልጣና በኋላ እንደዚህ ጫናዎች የሚያሰጥ ከሆነ አንድ ፖስቱ ላይ ፌደራል መንግስት ይህ ኃይል ተጥቀፈቶ በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ በዚህ አንድ አመት ውስጥ ለሰቦቻቸው ላይ ለሰቦቻቸው በሞት ያጡ የነብረት ውድመትና ዘረፋ ያደረሰባቸው ዜጎቻችን ገለልተኛ የሆነ አካል ተዋግሮ ተጣርቶ ተመጣጣኝና ተገቢ የሆነ ካሳ መንግስት ሊከፍላችሁ ይገባል ባለም ግን ሐሳብ አለን አሁን ከሁሉ በላይ ማይፈስበን ያ ነው ኦልሞስት አሁን ህዝቡ የሁሉና ትግል ውስጥ እየገባን ይገኛል የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፋ ላፊያ ቶካሚ ላሚድ በበኩላቸው በመተከል ዞን ሰላምን ለማስፈን ሲባል መንግስት ባቀረበው የሰላም ጥሪ መሰረት እጅ የሰጡ ታጣቂዎችን በማሰልጠንና የርቅ ጉባዮችን በማከናወን ወደ ስራ መሰማራታቸውን ገልጿል በዞኑ የተለያየ ወረዳዎች ውስጥ የሰላም ጥሪን ያልተቀበሉ ስለመኖራቸው ገልጿል በአካባቢ የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን የታደሱ ስልጣና ከወሰዱ ታጣቂዎች ጋር ማገናኘት ታግባብነት የለውም ብለዋል የሰላም ጥሪን ተቀብሎ የመጡና ተሐድሶ የገቡ ሰዎች ነው ለማለት አይቻለም ለምን እንደሆነ የማይቻለው ይሄን ሰላም ራሱ እንዳይስተካ በጣም ከፍተኛ ጥረት ያደርጎ የነበሩ ከጠራ ሰላም ግለሰቦች የነበሩ ስለዚህ እነሱም የፈራረሙ ሰላም ስምምነት ለማጥላሸት የሚደረጉ ጥንቆ ሰዎች ነው እንጂ እነሱ መከነት ድርበት ለሚደረግ አንድ ነገር እንደሌለኛ ምክንያት ምክንያቱም የሚሚዛቸው ሰዎች አሉ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ቦታዎች ላይ በፓርካታ ቁጥር ያለው ጠራ ሰላም ይያልተነሳው በማንዱራ ተወሰነ ኤሪያ ወንባራ ወደ ተወሰነ ቆላማ ካባዮች እነዚህ ጉባ ወረደም ጨምሮ እስካል መhall ድረስ እጅ ያልተጠየ ጠራ ሰላም ኃይላል ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች እጅ ከመሰሉ ድረስ ወይ በመንግስት ከመደመል ተስረስ ድረስ ይቀመጣሉ ብሎ አይተዘም ዞሮ ዞሮ መንግስት እና ወደረገ ያለብን ነገር ያደረገ ነው ስለዚህ የሚሰጡትን መግለጫዎች ነገሮችን ለማባባት እና የመታከል ወደ ነበረበት የባት ጦስ እንዲገባ የሚደረጉ መግለጫዎች እንጂ ላከባቢ ሰላም የሚያመጣ አይደለም አሁን እንደ መንግስት ያስነጣጫ አደጋዎች ይመቀነስ የሚፈጠሩት እንግዲህ ይሄ መቀነስ ነው የተፈናቀሉት ሰዎች ነው ጥቂያቸው በመለስ እና ሰማኝ ሁኔታዎች ላይ እንዲሆኑ ማድረግ ነው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱላዚም መሐመድ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በገለልተኛ ካል ተጣርቶ መቋቋም አለባቸው ተብሎ ለቀረበው ሐሳብም መንግስት ተጠርጣሪዎችን ከዚህ ቀደም በቁጥጥር ስር ሲያውል መቆየቱንና ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱና ሰባዊ እርዳታዎችን በማቅረብ እገዛ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ አስረድቷል ተቆጣሪ ማህበረሰብ ኮ የደከፈነ እርዳታ ያደረሰነ ይቋቋም እስከ መቋቋም ድረስ መንግስት ደግሞ ስራ እየሰራ ነው ያለ ስለዚህ ደጎዳ ማህበረሰብ ከእርዳታ እስከማቋቋም ድረስ መንግስት እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ጥሪን ተቀብሎ የታደሱ ስልጣና ከወሰዱ ስልጣኞች መካከል ለ25 ሰዎች ሹመት መሰጠቱን ከመተከል ዞን ኮሙኒኬሽን መመሪያ ተገኘ መረጃ መለከታል ለዲዳብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ መጽሔታችን አሁንም እንደቀጠለን አድማጮቻችን ወደ ቀጣዩ ዘገባ سنሻገር 27ቱ የአውሮፓ ህብረት አባላ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ትናንት ብራሰል ሱስ በአካይዱ ስብሰባ በኢትዮጵያ ወክታዊ ጉዳይ ላይ በትኩረት መክረዋል። ህብረቱ የአውሮፓን ዓለም አቀፋዊ ግንኙነት ለማጠናከርና በመጪው 76ኛ የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የህብረቱ ትኩረቶች ላይ ውሳኔዎችን አሳልፏል። በውሳኔዎቹ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ አፍጋኒስታን፣ ሊባኖስ እና ሌሎችም የመካከለኛ መስራቅ አካባቢዎች ተካተዋል። ገበያው ንጉሴ ተከታዩን ዘገባ ልቆልና። የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት ከ7 ወራት በፊት በትግራይ ክልል የሕግ ማስከበር የሚለውን ዘመቻ መክፈቱን በመቃወምና በተለይም ለተቸገሩ የርዳታ ተደራሽነት እንዲረጋገጥና የሰላማዊ ሰዎች ደንነት እንዲተበቅ ሲጠይቁ ይቷል። ለመንግስት የሚሰጠውን የ1.5 ሚሊዮን ዩሮ የበጀት ድጎማ ለጊዜው በማቆምም ሁኔታዎች ካልተሻሻሉ ሌላ ተበቅ ያለ ርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ሲያሳስብ ቆይቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ በማሳለፍ የርዳታ ማስተላለፊያ መስመር ለመክፈት በመስማማቱ እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ የመርጫ ታሪክ የተለየ ምርጫ አካይጃለው ይያለ በመሆኑ ህብረቱ በዚህ ስብሰባው በኢትዮጵያ ላይ ምልልና ሊወስን እንደሚችል ሲተበቅ ቆይቷል። ከስብሰባው በኋላ በወጣው መግለጫ ሚኒስትሮቹ በትግራይ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ የርሃብ አደጋ ያስከተለ መሆኑን እንደተወያዩበትና የትግራይን ህዝብ ለመርዳትም የአየር ትራንስፖርት ለመጠቀም የታሰበ መሆኑ ተገልጿል። የተኩሳቁ ሙሳኔውን ከግምት ውስጥ በማስገባትም በሁሉም ወገኖች ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግና የውጭ ኃይሎች ከሀገሪቱ መውጣታቸውን ማረጋጋት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ስለመሆኑም ተገልጿል። የበይራይ መግባባትና የሰላምና ርቀ ጉባኤዎች አስፈላጊነትንም ሚኒስትሮቹ ማንሳታቸው ተገልጿል። የህብረቱ የውጭ ጉንኝነት ሐላፊና የስብሰባው መሪ 
ሚስተር ጆሴፍ ቦሬል ከሰበሰባው በኋላ በሰጡት መግለጫ በትግራይ የደረሰው የፈራ ነው ነው በማለት የተኩሳቁሙ ሳኔው አንድ ምርምጃ ቢሆንም ችግሩን ግን ብዙም የሚያቀልለው አልሆነም ብለዋል ዲሲስ ፋየር ኢስ ፖዚቲቭ ስቴፕ but uh, what's happening today is that the tigray region is being cut of the rest of the world የተኩሳቁሙ ሳኔው ጥሩ ምርምጃ ነው ግን አሁን ያለው ሁኔታ ትግራይን ከሌላ ዓለም የሚለይና በትራንስፖርት ሽግር ምክንያትም ከልሉ ለከፍተኛ የራባ አደጋ የተጋለጠበት ሁኔታ ነው በማለት ያየር ትራንስፖርት በመጠቀም ህዳታ ለማدرس ውጥን ያለ መሆኑን አስታውቀዋል we at the european union will organize an air bridge to try to bring support mr borel ይሄን ቀላል እንዳልሆነና 2 ሚሊዮን የሚሆኑ ተረጃዎችን ለመدرس ያቀመው ስንነትም ሊያጋጥም ስለሚችል አባላገሮች የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥር ያስተላልፋል we call to the member states to provide donations as a clear sign of eu solidarity ያገሪቱን አንድነት ለማስተበቅም የተኩሳቁም ውሳኔው ማጠናከር የሰባዊ መብት ሰቶችን ማቆም በመጨረሻ የበራይ መግባባት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ሚስተር ቦሬላ አክሎ አሳስቧል። ነዚህ ህንግቦች ለማሳካት አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪና ተበቃ ያሉ ምርምጃዎችን ህብረቱ ሊወስድ እንደሚችልና ሁሉም ማማራጮች በጃቸው ላይ እንደሚገኙም የውጭ ግንኙነት ሐላፊው አስረድተዋል። All options at our disposal ሚኒስትሮቹ በኢትዮጵያ ጀንዳቸው በቅርቡ ስለተደረገው ምርጫ ያነሱ ስለመሆኑ አልተገለጸም ሚስተር ቦሬል በጋዜጣዊ መግለጫቸው በእዳሴው ግድብ ላይ ውይይ ተደርጎ የነበር መሆኑን ተጠይቀው አጀንዳ እንዳልነበር ከመግለጽ ውጪ ጉዳዩ ግን አልተነሳ ማላሉ ዛሬ የግብጹን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እንደሚያገኙአቸው ማውስተው በእዳሴው ግድብ ላይ ያለውን ዝግብ ለመፍታት ውይይት ብቻኛው ዘዴ መሆኑን ህብረቱ እንደሚያምን ሚስተር ቦሬል በመግለጫቸው አስታውቀዋል የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሚስተር ሳሚ ሽኩሪ በትናንትና ሁለትም ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኬዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ ሚስተር ዬንስ ስቶልተንበርግ ጋር ተገናኝተው በሁለትዮሽና ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ የተወያዩ መሆኑን ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ገባዩ ንጉሴ ለዲ.ዳብሊው ብራሰልስ United States በመራብ ትግራይ የቀጠለው ጦርነት ከፍተኛ ስጋት እንዳሳደረበት አስታውቃለች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ውጊያው ተባብሶ መቀጠሉ በትግራይ በራሃብ ለተጎዱ ነዋሪዎች የሰባዊ እርዳታ ለማድረስ የሚደረገው ነው ሳይን ጥረት የሚያደናቅፍ ነው ብለዋል በመራብ ትግራይ ቀጠለው የተካሄደ ባለው ውጊያ ተሳታፊ ኃይሎች ለሰላማዊ ሰዎች ደንነት ንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ማሳስበዋል ታሪኩ ኃይሉ ካትላንታ ጆርጂያ ተከታዩን ዘገባ ለኮለና የትግራይ ኃይሎች መቀሌን መልሰው ከተቆጣጠሩ በኋላ ወቅታዊ ሁኔታን በማስመልከት የትግራይ መንግስት በቅርቡ አውጣው በተባለ መግለጫ በትግራይ መሬት ያሉ የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻዎችና ማንኛውም ተጣቂዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ባስጨኳይ ከትግራይ እንዲወጡ አሳስቧል ይካሉነ ግን ተገቢና ህጋዊ ምርጫክ መውሰድ እንደማይቆጠብም ዝት ሆነበረ ይህን ተከትሎ የአማራ ክልል ራስ መስዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በሰጡት መግለጫ ወልቃይት ተገደልና ራያን በድጋሚ በጉልበት ለመንጠቅ የሚደረግ እንቅስቃሴ በአማራ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንደሌለው መግለጫቸው ይታወቃል እንዲ ፍትጫና መከረሩ ነክሶ ጠብና ጦርነቱ መቀጠሉ አሜሪካን በጅጉ እንደሳሰባት ነው የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትራንስ ለጋዝጠኞች የተናገሩት United States is gravely concerned by reports of United States በመራብ ትግራይ ተጠናክሮ መቀጠሉ ትግራይ ውስጥ በጥና ራህብ ለተጎዱ ነዋሪዎች ዳታ ለማድረስ የሚደረገው እንቅስቃሴ የሚያስተጓጎል ነው እናም የትግራይ መከላከያና የአማራ ክልል ኃይሎች እንዲሁም በሄራዊው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን አንድነትና የክልሉን ሰላማዊ ሰዎች ፍላጎት ለማስጠበቅ ድርድር ላይ ወደ ተመስረተ የተኩሳቁም ስምነት እንዲደርሱ በድጋሚ ጥሪ ያቀርባዋል በትግራይ ክልል በተደራጁ ወታደራዊና የጸጥታ ኃይሎች እንዲሁም ሌሎች መደበኛ ባሉኑ ኃይላት የተፈጸመ ወይም ሊፈጸም የታሰበ ማንኛውም የበቀለ ምርምጃ በጥብቅ እና ወግዘዋለን ብለዋል ቀላቀባዩ አሜሪካ የታጠቁ ኃይላት የሰላማዊ ሰዎችን ደህንነት ለመጠበቅ ዓለም አቀፍ ሰባዊና ህጋዊ ግዴታቸውን እንዲያከብሩ ጥሩዋን ታስተላልፋለች ተፋተኞችም በግፊት መቅረብ አለባቸው ኔድ ፕራይስ በአለም አቀፍ የሰባዊ ህግና የሰባዊ መብት ጥሰቶች የሚፈለጉ ሁሉ በህግ መጣይቀልባቸው 
accountable. ከላቀ ባዩ አስከትለውም ደጋግመን እንደገለጽነው የኢትዮጵያን ውስጣዊ ወሰኖች ባህል ለመለወጥ የሚደረግ ማንኛውም ሙከራት ቅባይነት የለም ብለዋል። እንደ ድንበር ያሉ በሄራዊ ጠቀሜታ ያላቸው ጉዳዮች በጠመንጃ ሳይሆን የኢትዮጵያ حزب በድርድርና በስምምነት እንደውስንባቸው መድረግ እንደሚኖርባቸው አመልክተዋል። ይህ በንዲ እንዳለም ቀለቀባዩ በኢትዮጵያ የትከደው ምርጫ አስመልክቶ ውጤቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህጋዊ ቅቡልነት ያሰጣሉ የሚል ጥያቄ ከጋስኞች ቀርቦላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ምርጫው በብዙ ጉልቶች የተካሄደ እንደሆነ ይገለጹትን በመጥቀስ ምላይ ሰጥተዋል ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከመጨመሩ ጣታቸው ወቅ የፖለቲካ መሪዎች መታሰራቸውና በበረካታ የሀገሪቱ አካባቢዎች የቀጠለው ግጭት ኢትዮጵያን በሄራዊ መግባባት ላይ በመድረስ ለመምራት ሁሉን አቀፍ ጥረት ማድረግ እንደሚገባ አመለካች ናቸው። ፖለቲከኞችና የማህበረሰብ መሪዎች ግጭትን እንዲተውና ሌሎችንም ለጸብ ከመናሳሳት እንዲቆጠቡ የጠየቁት ቀለቀባዩ ሁኔታውን አሜሪካ በከፍተኛ ትኩረት የምትከታተለው እንደሆነ ገልጸዋል። ለዶይቼ ቬለ ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ አድማጮቻችን በአምስት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ የዜና መጽሔታችንም በዚሁ ተጠናቋል ወደ ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን ምዕራፍ ነው ምንሽጋገረው ቀዳሚው ጤናና አካባቢ ነው በዛሬው የጤናና አካባቢ ዝግጅታችን በኢትዮጵያ የቀጠለው ችግኝ ተከላና ተስፋውን ይመለከታል ባንድ ወቅት ተመናምኖ የነበረው የኢትዮጵያ የደን ሀብት ባለፉት ጥቂት አመታት መሻሻል ማሳየት መጀመሩን መረጃዎች ያመለክታሉ በተከታታይ 3 አመታት አረንጓዴ አሻራ በሚል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞችም ተተክለዋል ዘንድሮም ችግኝ ተከላውን በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ወደ ጎረቤት ሀገራት የማስፋፋት እቅድ መኖሩም ተነግሯል የለቱ የጤናና አካባቢ መስተናዶ ከችግኝ ተከላው ጎን ለጎን ክትትሉ እንዴት ነው በሚለው ላይ ትኩረቱን አድርጓል ለዝግጅቱ ሻው አየለገሰ በውስጥ ከ10 አመታት በፊት ወደ 300 መውረዱ ሲነገርለት የነበረው የደን ሽፋን በጎርጎሮ ሳይው 2018 ዓ.ም ተመረጥ ወደ 15.7 በመቶ ከፍ ማለቱን ያለም የደን ሀብት ቅኝት መዘርዝር ያሳያል እርግጥ ነው በሀገሪቱ የችግኝ ተከላ ዘመቻ መካሄዱ እንግዳ አይደለም ከችግኝ ተከላው ጎን ለጎን ብዙዎችን የሚያሳስበው ግን ምን ያህሉ ይጽድቃል የሚለው ነው ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ በያዝነው ክረምት ኢትዮጵያ 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ማቀዷ ለጎረቤቶቿም እንዲሁ 1 ቢሊዮን ችግኞችን ለማከፋፈል መዘጋጀቷ ተነግሯል ለጥቂት ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ ባለፉት ሁለት አመታት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞች በክረምቱ መግቢያ በዘመቻ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች መተከላቸው ይታወሳል ዘንድሮ ደግሞ ኢትዮጵያንና አልበሳት በሚል መሪ ቃል በቢሊዮኖች የተገመተ ችግኝ ሀገር ውስጥና ለጎረቤት ሀገራትም የማዳረስ ዘመቻው የተካሄደ ነው ያከባቢ የደንን ያየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የደን ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ዳይሬክተር አቶ ጥላይ ንጉሴ ኢትዮጵያንና አልበሳት የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ችግኝ ከመትከል በላይ ነው ይላሉ። እኔ የኢትዮጵያን እናልብሳት የሚለው መሪ ቃል ከችግኝ መትከል በላይ ነው የሚል ምነት አለኝ። ኢትዮጵያን እናልብሳት በሚመልበት ጊዜ ኢትዮጵያ በደህንነት ምክንያት ተራቁታለች። ኢትዮጵያ በስራአቶች ምክንያት ችግር አለባት። እነዚህ ስራአት የሆኑ ወጣቶች ደግሞ ይሰደዳሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያን አጠቃላይ ያየር ንብረት ዛሬውት በሚመለከትበት ጊዜ ኢትዮጵያ በደን ሀብት በልጽጋ የራሷን ፍላጎት አሟልታ በአፍሪካ ደረጃ በተለይም ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ በሚባለውና ከዛም ባለፈ በመካከለኛው ምስራቅም የደን ምርቶችን አቅራቢ ልትሆን ትችላለች የሚል ምነት አለ ይሄ ካለው ምቃብት በመነሳት ነው ምገልጾ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው የችግኝ ተከላ ውሉ አድሮ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ብቻ ሳይሆን ለውጪ ንግድም ሊውል የሚችል እምቀሀብት ነው የሚሉት የደን ልማት ባለሙያው የዘመቻው የችግኝ ተከላ ህብረት ሰቡን የማቀራረብ ሚናም እንዳለው ነው የሚያስረዱት አሁን እየተደረገ ያለው የችግኝ ተከላ 50 ከመቶ የሚሆነው ቢሰድቅ ወደፊት በአብዛኛው የራሳችን ፍጆታ ከመማላት አንጻር ብቻ ሳይሆን የደን ኢንደስትሪም በአገራችን ውስጥ እንዲስፋፋ ከመድረጉ አንጻር አስተዋጽአለሁ ብዬ አስባለሁ ባሁን ሰዓት ሀገራችን ቢያንስ ቢያንስ እስከ 300 ሚሊዮን 
የአሜሪካን ዶላር የሚሆን ወጪ ያወጣች ከውጪ እንጨትና እንጨት ጋር የተያዙ ምርቶችን ታስገባለች ይሄ በእኛ ገራቅም በቀጣይነት የምንችለው አይደለም ቀድም ካልኩት ከእንግ አፍቷን ጫር መቀየር ያለበት ነው የኛ አካባቢ ያፈሩ ያየር ንብረቱ በጣም አጭር ሲሆን በአምስት አመት ወይ በሰባት አመት ለምርት የሚደርሱ ፈጣን የዛፍ ዝርያዎችን አሳድጎ ለማብቃት ይቻላል ከዚህ አንፃር ከፍተኛ ተቀመጣ ያለው ውጤቱን በተመለከተ አንድ ማሰብ ያለብን ነገር ምንድነው ወይደን ማልማት ስራ ከፍተኛ ወጪ የሚያስከትል ስራ ነው የሚያስፈልጉት የቴክኒክ ነገሮች አሟልቶ ይሰራ ቢባል በእኛ ገር ተጨባጭ ሁኔታ በሚቻል ስላልሆነ ህዝቡን አስተባብሮ ማሰራት አስፈልጊ ነው ሁለተኛ ነገር ይሄ በመቻ የሚሰራው ስራ ከችግኝ ተከላው ባሻገር ተብረተሰቡን በማቀራረብ ወረገድ አንዳንድ በጋራ የሚቀርባቸው ጉዳዮች ከመዋየት አንጻር አንድ ላይ ብለው የማይቆ ሰዎች አንድ ላይ በሚውሉበት ጊዜ የጋራ የሚባል ነገር ስለሚኖር ከዚህም ማንጻር ማየት አስፈልጊ ነው ይያስባል አንድ ነጥብ ላንሳ ዚላቶ ጥላይ ከሚተከሉት ቢያንስ 50 በመቶ ቢጽድቅ ለሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ለውጪ ሁሉ ለሽያ ጨሚተር ፍሊዮን እንደሚችል አንስቷል 50 በመቶ ቀላል አይደለም እንደው እንዲህ ያለውን ውጤት ለማምጣት ክትትል ውስጥ ከምን ድረስ ነው ብዙ ጊዜ ችግኞች ይተከላሉ እንጂ ክትትል የለም አሁን እንግዲህ የክትትሉ ሂደት ምን ያህል ጠንካራ ነው በምን ያህል ጊዜ ክትትል ይደረጋል በሚፈልገው መጠን እየተደረገ ነው የሚለው ካለው ነበስተቀር ሙሉ በሙሉ ክትትል የለም ማለት አይቻለም ክትትልም ቢሆን ታቅም ጋር የሚገናይ ነገር ነው ከሌሎች ተደራራቢ ስራዎች ጋር አብሮ የሚገናይ ነገር ነው አብዛኛው እየተደረገ ያለው ጥረት ምንድነው ማህበረሰቡ ባለቤት እንዲሆን ማድረግ በጣም ወሳኝነት ይኖራል ለተከላ የሚመረጡት ቦታዎች ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት እየተደረገባቸው ስምምነት እየተደረሰባቸው ይሄ ደግሞ ማህበረሰብ ባለቤት መሆኑ ተጠቃሚ የሚሆንበት መንገድ እየተመቻቸ በሂደት እነዚህ ነገሮች በሚሟሉበት ጊዜ የመጥደቅ መጠኑ እየተሻሻለ እየተሻሻለ ይሄዳል በዘመቻ ችግኝ በመትከል ጥረት በተለያየ ምክንያት የተጎሳቆ ለመሬታቸውን በደን መሸፈን ይቻሉ በርካታ ሀገራት አሉ አቶ ጥላይ መሰሉ ጥቂት ኢትዮጵያም ውስጥ እንዲታይ በመካሄድ ላይ ያለው የዘመቻ ችግኝ ተከላው ከአመት አመት እየተሻሻለ በመሆኑ ድጋፍ ያስፈልገዋል ባይናቸው ይሄ እንግዲህ በሰፊው ተደረጀመረ 3 አመቱ ነው በሶስት አመት ከመጀመሪያው አመት የሚቀጥለው አመት በሁለተኛው አመት የሶስተኛው አመት እየተሻሻለ ነው የሄደው ለምሳሌ አምብቅሩ ኔራሴ የተገኘውበት እና ችግኝ የተከለበት ቦታ መናገሻ ሱባ የሚባል ደም ደም ለማልማት አመች የሆነ ቦታ ላይ ተተክሏል ለተከላ የተዘጋጀው ችግኝ በጥራት ደረጃ በጣም ጥሩ ነበረ ቦታውም በጣም አፈሩ የርብረቱ በጣም የተመቸ ነበር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እየተከለን በሚሄድበት ጊዜ የመጥደቅ መጠኑና ለተፈለገው አላማ የመዋሉ እድል እየሰፋ እየሰፋ ይሄዳልና ይሄ መልካም ጅማሮ መሆኑን አይቶ እንግዲህ ከመዋ አንጻር ይደብፈበት በተገቢ መንገድ የሚወጣበት ቀድም እንዳልኩት ባለቤትነትና ተጠቃሚነትን የምናረጋግጥበት መንገድ ማየት ያስፈልጋል ሌላው እንግዲህ ምንድነው አንተ እንደ ወደ ወደ ሌላ ሳናልፍ እዚህ ጋር እንደ ነጥብ ላንሳ ይቅርታ ስለቋረጥኩት እንግዲህ መናገሻና አንስቷል መናገሻ በፊትም የተሻለ የደን ይዞታ የነበረው አካባቢ እንደሆነ ራስ ያስታውሳለሁኝ አሁን ምናልባት በጊዜ ሂደት በተለያዩ ምክንያት እንደው ተራቁት እንደሆነ አላቀም ግን የህብረተሰቡን ባለቤትነት እንዲሰማው ማድረግ የሚያንስቷልና ህብረተሰቡ ባለቤትነት እንዲሰማው ምንድነው መታደርጉት ያለው ስልት ምንድነው ስልቱ ቀድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በመጀመሪያ ደረጃ ከህብረተሰቡ ጋር ምክክር ማድረግ ነው ምክክር የሚደረግበት አንዱ ምክንያት ምንድነው ለችግኝ ተከላ የሚፈልግ መሬት ወይ የህብረተሰቡ በጋራ ለግጦሽ የሚያውሉ ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ባህላዊ አገልግሎቶች ሊጠቀምበት ይችላል ወይ ከቱሉ ዶሮ ቱሉ ሲሸጋገር በመጣ ለተለያየ ዓላማ የሚያስፈልገው መሬት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በሂደት ሲታረስ ኖሮ ኖሮ ምርታማ መሆኑ ቀንሶ ሊሆን ይችላልና ከህብረተሰቡ ጋር የሚደረገው ምክክር ይሄ ቦታ ለችግኝ ተከላው ቢሆን ተቀመጣ እንዳለው ከማሳመን አንጻር በአካባቢው ላይ የሚደርሰው ለምሳሌ ያየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ተጽኖ ከመቀነስ አንጻር ያየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለው ጉዳት በአንድ በኩል በካይ ጋዞች በግብርናው ምን 
ከፍተኛ ስታቶችን የሚመነጩ እሱን ከመቀነስ አንጻር እና ደግሞ ይሄ ደግሞ የበለጠ ጉዳት እንዳይመጣ ከማጣጣም አንጻር ለምሳሌ ያፈርና ወጥበቃ ስራም በመስራት ህብረት ሰው ተጠቃሚ ሊሆን የሚችልበት መንገድ በመመካከር የሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው ይሄ ነው አንዱ እንግዲህ በሂደት ችግኞቹ ደግሞ አድገው ዛፍ በሚሆኑበት ጊዜ እና ምርታማ በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ህብረት ሰው በምን መንገድ ነው የሚጠቀመው በመሃል ደግሞ ምርት ውስጥ ከሚደርስ ድረስ ደግሞ ለምሳሌ ሳራጭ ዶ ይውስት ይችላል ነው ደንሞች የሚተከሉባቸው አካባቢዎች የምናየው ነገር በተጨባጭ ምንድነው የደረቁ ወንዞች በተወሰነ ደረጃ ምንጭ ወፍጠርና ካመት ስካመት ዋ መስጠት ይችላል ይሄ ይሄ እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ የጓራ ቱክል ወይም መፍራፍሬ በመስቀል ህብረት ሰው ተጠቃሚ ቢሆንባቸው ቦታዎች አሉ እኔም ራስ የባይኔ ያዩዋቸው አንዳንድ ብሮ ደረቅ የነበሩ ቦታዎች ዛፍ ተተክሎባቸው ደንብ በሚተበቅበት ጊዜ እንዲህ እንዲህ አይነት ውጤቶች ይገኛሉና በተለይ የህብረት ሰው ተጠቃሚነት የመሳሰሉት ነገሮች ሁሉም ነገር ባንዴ የሚሆን አይደለም በሂደት ታምኑባቸው የተሰሩ እና የሚሟሉ ናቸው መልካ በሚሊየን በቢሊየን የሚቆጠሩ ችግኞች ናቸው እንግዲህ አሁን በዚህ 3 አመት ውስጥ እየተተከሉ ያሉትና እንዴት አይነቱ ዛፎች ናቸው የሚተከሉት የዛፎቹ አይነቶች አገር በቀልና ደግሞ ከውጭ አገር የመጡ ያው ከአገራችን ያየር ተባይና ፈርጋሪ ተለማመዱ ናቸው ባህር ዛፍን በተመለከተ ምችም ያው ለሀገራችን ህብረት ያውቀው ነው የፈረንጅ ጽድ የሚባል ይተከላል ግራቪሊያ የሚባል ይተከላል ወይራ ዋንዛ አገር በቀል ጽድ እንዲህ እንዲህ ተከላሉ በዘመቻ ችግኞችን የመትከሉ ጥረት ተጠናክሮ ሲቀጥልም አርሶ አደር አርብቶ አደር ከመንለው ጎን ለጎን ደን አደር ማለትም ደን አልምቶ ከዛ በሚያገኘው ጥቅም ኑሮን የሚመራ ማህበረሰብም መፍጠር እንደሚያስችልም ነው ባለሙያው ይገለጹልን አድማጮች ለሰጡ ማብራሪያ አቶ ጥላይ ንጉሴን በማመስገን እና አብቃ ለዛሬ የዘመቻ ችግኝ ተከላውን የተመለከተው መሰናዶ ግን በዚህ 20 በቃ ሳምንት የህብረት ሰቡን ተሳትፎ አክለን እንመለስበታለን ሻይ የለገሰነኝ ሰላም ሁኑ ሻይ የለገሰን አመሰግናለሁ አድማጮች ያውሮፓና ጀርመን ዝግጅታችን ተከታዩ ነው ባለፈው እሁድ የአውሮፓ እግር ኳስ ሻምፒዮና የፍጻሜ ውድድር ላይ ፍጹም ቁጣት መጥተሳቱ ሶስት የእንግሊዝ ብሄራዊ ቡድን ተጫዋቾች የተሰነዘረባቸው ዘረኛ ጥቃት መወገዙ ቀጥሏል የጥቃቱ መሰረታዊ ምክንያትና መሰል ጥቃቶችን መከላከያ መፍትሄው የዛሬው የአውሮፓና ጀርመን ዝግጅታችን ትኩረት ነው ለዝግጅቱ ህይወት መለስ አውሮፓና ጀርመን ለአውሮፓ እግር ኳስ ሻምፒዮና የፍጻሜ ውድድር ሁድምሽት ለንደን ዌምብሊ ስታዲየም የገጠሙት የእንግሊዝና የኢጣሊያ ቡድኖች ጨዋታ ከመደበኛው ሰዓት በተጨማሪ ለ30 ደቂቃ ቢራ ዘመም አንድ ኩል በመጨረሳቸው አሸናፊው በፍጹም ቁጣት ምትነበረ የተለየው ልብ አንጠልጥሎ በዘለቀው በዚህ ጨዋታ ለእንግሊዝ ብሄራዊ ቡድን የተሰለፉ ሶስት ታዋቂ ወጣት ጥቁር እንግሊዛዊ አንተጫዋቾች እንዳለመታደል ሆኖ ፍጹም ቁጣት ምትመሳታቸው ሆነ ተብሎ የተዛባ ትርጉም ተሰጥቶት የዘረኛ ጥቃት ውርጅብኝ ሰለባ ሆኗል የሃሶስት አመቱ ማርኩስ ራሽፎርድ የ21 አመቱ ጄደን ሳንኮና የ19 አመቱ ቡካዮ ሳካ ማንኛውም የእግር ኳስ ተጫዋች እንደሚያጋጥመው ለጨዋታው ወሳኝ የነበሩትን ፍጹም ቁጣት ምቶች መሳታቸው የስከዚያን እለቱን ልፋታቸውን መና አስቀርቶ በቆዳ ቀለማቸው ምክንያት ለዘረኛ ዘለፋዎችና መሰል ጥቃቶች አጋልጧቸዋል ከጨዋታው ፍጻሜ በኋላ ተጫዋቾቹ ሆነ ብለው ቁጣት ምቶቹን እንደሳቱ ከሚገልጹት የሃሰት መላምቶች አንስቶ የሰዎችን የቆዳ ቀለም መነሻ ላደረጉ ዘረኛ ጥቃቶች የሚያነሳሱ መልክቶችና እጅግ የወረዱ ክብረነክ ዘለፋዎች ድረስ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎቹ በኢንስታግራም እና በትዊተር ተሽጎድጉደውባቸዋል እነዚህ መልክቶች በአብዛኛው ከውጪ የመጡ መሆናቸው ተረጋግጧል ተብሏል በግር ኳስ ችሎታቸው ለላቀ ክብር ይበቃሉ ተብለው የሚተበቁትን የነዚህን ወጣት ፈጣንና አይን የተጣለባቸውን ተጫዋቾች ቅስም ለመስበር ያለሙ የተባሉት ዘረኛ ጥቃቶች ከያቅጣጫው ከፍተኛ ውግዘት ገጥሟቸዋል የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ጥቃቱን በጥብቅ አውግዘዋል ጥቃት ፈጻሚዎቹንም አሳፋሪ ብለዋቸዋል 
and to those who have been directing racist abuse. በተወሰኑ ተጫዋቾች ላይ ዘረኛ ጥቃት የሚሰነዝሩትን አሳፋሪዎች በያቸዋለሁ በሰራችሁት ነገር አፍራችሁ በአለም ፍት ራሳችሁን ተደብቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ይህ ቡድን በአጠቃላይ የተጫወተው እንደ ጀግኖች ነው because this entire team played like heroes ከውድድሮች አስቀድሞ ተጫዋቾች ዘረኝነትን በመቃወም ባንድግራቸው በመንበርከክ ለዓለም መልክታቸውን ካስተላልፉበት ያውሮፓ አገር ኳስ ሻምፒዮና ፍጻሚ በኋላ ዘረኛው ጥቃት መከተሉ አስገርሟል ቀደም ሲል የመናገር ነፃነትን የሚገድብ ሲሉ ቦሪስ ጆንሰንና ሌሎች የብሪታንያ ወጋጥባቂ ፖለቲከኞች ድርጊቱን ማንጓጠጣቸው ዘረኞችን የሚያበረታታ መከላከያ ተብሎ ሲተች ነበር ከቦሪስ ጆንሰን መከላከያ በኋላ ያሁኑ ዘረኛ ጥቃት መድረሱ አያስደንቅም ያሉዋሉ ሆኖም ጆንሰን ከዚህ ቀደም ያሉትን አስተባብሎ ዘረኛውን ድርጊት በመከ ነን አቋማቸውን ማስተካከላቸውን የለንደኑ ወኪላችን ድልነሳ ጌታ ተናግሯል ቦሪስ ጆንሰን እንደ አሜሪካው እንደነበሩት እንደ ዶናልድ ትራምፕ ናቸው ካነጋገራቸው ላይ ትንሽ የመቆጠብ ባህሪ የላቸው ማንዳንድ ጊዜ ያው እንደፈላጋቸው የመናገር ባህሪ ያላቸው ግን ያም ሆነ ይሄ ግን አሁን እሳቸውም በነገሩ ተሰጥቷል ዋናው እሳቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያሉት ምንድነው እነዚህ ወጣቶች የኛ ጀግኖች ናቸው ማመስገን አለብን እንጂ በእነሱ በዚህ በዘር ጥላች አይነት መሰደብ የለባቸውም የሚል ሁኔታ ነው በመጨረሻ ላይ ያወጡ። በሶስቱ ተጫዋቾች ላይ የተፈጸመው በደል ብዙዎችን ክፉኛ ሳዝኗል። ቡድኑን ለፍጻሜ ውድድር በማብቃት ትልቅ ሚና ያላቸው እነዚህ ተጫዋቾች ከመስጋና ይልቅ ለዘረኛ ጥቃት እንዲጋለጡ መደረጉ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌትን ክፉኛ አበሳጭቷል። በጨዋታው ለሆነ ሁሉ ሐላፊነቱን እንደሚወስዱ የተናገሩት ሳውዝጌት በተጫዋቾቻቸው ላይ የተፈጸመውን በደል ይቅር የማይባል ሲሉ ኮንነውታል first some of them to be abused is unforgivable really በእውነት የተወሰኑት መበደላቸው ይቅር የማይባል ነው አብዛኛው ከውጭ እንደመጣውቃለሁ ጉዳዩን ሲከታተሉ የነበሩት ይህንን ለማብራራት ይችላል ሁሉ ነገር እኛ የቆምንለት አላማ አይደለም እንደሚመስለኝ እኛ ሰዎችን አንድ በማድረግ ራሳቸውንም ከበህራዊ ቡድኑ ጋር እንዲዛመዱ በማድረግ ፋና ወጊ ሆነዋል ምንም እንኳን ዘረኝነትን ለመከላከል በብሪታንያ የሚሁን በሌሎች ሀገራት በስፖርቱ መስክ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ቢካሄዱም ውሳኔዎችም ቢተላለፉ ችግሩ አልቀነሰም የህዝቡን ዘረኛ አስተሳሰብ ለመቀየር የሚደረጉ ጥረቶች ታዲያ ለምን ሳይሰምሩ ቀሩ በተለይ በብሪታንያ የሚሆነውን ያነሳው ድል ነሳው እንደሚለው ችግሩ ወዲህ ነው በእንግሊዝ ሀገር ግን ምንድነው ምናየው ትልቁ ነገር ራሱ የብዙሃን መገናኛዎች ለህብረተሰቡ የሚልኩት መልእክ የተሰሳተ ነው ሁሉ ግዜ እንግሊዞችን ብቻ በአለም ላይ ልዩ ፍጡር እንደሆኑ አድርጎን የሚያቀርባቸው እና እንዳልሽው አሁን ተጫዋቾቹ ጨዋታውን ከመጀመራቸው በፊት ዘረኝነትን በመቃወም ተንበርክከው ብሎ ቢያደርጉም ይሄ የፉትቦል አሶሲዬሽን ብዙ ጊዜ ሞክሯል በ እንኳን ባሁን በአውሮፓ ጨዋታ ይቀርና በዚሁ በእንግሊዝም በሎካል በሚደረገው ጨዋታ ላይ ይሄ ነገር ይደረጋል ህዝቡ ለማበረታታ ህዝቡ በዚህ የዘረኝነት አስተሳሰቡን እንዲቀየር ለማድረግ ግን ይሄ በደም ውስጥ ያለ በሽታ ስለሆነ እንግዲህ በቀላሉ ይቀየራል ብዬ አላምንም የሀገራቸውን ስም ባለማቀፍ መድረኮች ያስጠሩት ሶስቱ ተጫዋቾቻቸው አላግባብ የተሰነዘረባቸውን የቆዳ ቀለምን መሰረት ያደረገ በደልና ግፍ ያወገዙ ታሰልጣኝ ሳውዝጌት ቡድኑም ሆነ ህዝቡ ከጎናቸው እንደቆሙ ነው ያረጋጋጡት እርሳቸው እንዳሉት ብዙሃኑ حزب የድርጊቱ ተቃዋሚ ነው Those boys have done a, a brilliant job and uh... እነዚህ ልጆች እጹብ ድንቅ ስራ ሰርተዋል እንደ ቡድን በአንድ ላይ ነው የምናገተው እኛ ከነሱ ጎነን 99 በመቶ ህዝብም ከነሱ ጋር ነው ምክንያቱም ግሩም ጨዋታቸውን ያደንቃሉ በተለይ የመጨረሻውን ፍጹም ቅጣት ምት የሳተው ሳካ ለማመን ከሚያስቸግር ብስለት ጋር የዚህ ጨዋታ ፍጹም ኮከብ ነበር አጨዋወቱ በብዙ ፊት ላይ ፈገግታም ጥቷል ከቡድኑ አባላት እጅግ ዝምና ለማትረፍ የበ 
ቃ የቡድኑ አባል ነው ይሁሉም ድጋፍ እንዳለው አምናለሁ he's got everybody's support የለንደን ወኪላችን ድልነሳ ጌታንህም የአሰልጣኝ ሳውዝ ጌትና መለካከት ይጋራል ድልነሳ በልብ በአምሮ የሚሰርጽ ያለውን የዘረኝነት አስተሳሰብ የሚያራመዱት በርሱ አስተያየት ጥቂቶች ናቸው ለነሱ ስታሸንፍላቸው መልካም ጥቁር ነሽ ደስ ነው የሚላቸው ግን ሲሸነፉ ደግሞ ያንን ግን የዘርጥላቻቸው ድሮስ ጥቁር ምን ይሄን ምን ያደርጋል ምን ይሰራል የሚል እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች ማርከስ ራሽፎርድም ሻንኮም ታካም ቢሆኑ ሶስቱም ገና ወጣት ተጫዋቾች ናቸው እነዚህ ተጫዋቾች የእንግሊዝን ወይም የእንግሊዝን ቡድን 55 አመት በኋላ እዚ ደረጃ ያደረሱ ተጫውተው ያደረሱ ናቸው እንደውም በማተሳቸው ትልቅ ክብር ትልቅ ምስጋና ይገባቸው ነበርና በዚህ በግምት ላይ እንግዲህ ባለመሳካቱ ብቻ መልሰው የና አይነት አስቀያሚ እና የቆሸ ቆሻሻ የሆነ የዘርጥላቻ በማሳየታቸው አብዛኛው ህዝብ በጣም ያዘ ነው ሆነ ሁሉ ለመናገር የጉልጌ ችግሩ ምንድነው ስለ ዘርጥላቻ ምን ስለ አደጋም ስናወራ ጥቂቶች በሚፈጽሙትም ነው አብረን ብዙ ዋኑን ጭምር የምንጨፈልቀው እንጂ አብዛኛው የእንግሊዝ ህዝብ ሆነ ሁሉ ለመናገር በመሸነፋቸው አዝኗል ምንም ጥያቄ የለው ግን ልጆቹን እንደ ጥፋተኛ ሳይወስዱ እዚ ድረስ ላደረጉት እንትን ትልቁ ለታ ነው ብሎ የሚያመሰግኑት ግን ያው ከየ ከየህብረተሰቡ የተወሰኑ ሰዎች መኖራቸው አይቀርም ቡድኖች በቡድን ይሁን በግለሰብ ይሁን በግለሰብ ደረጃ ያው ተቃውሞ የሚያስተሙ የጥላቻ መንፈስ ባንሯቸው ውስጥ የተሰረጠ ሰዎች መኖራቸው ስለማይቀር እንግዲህ እነዚህ ወጣቶች ላይ ትልቅ የሆነ የአይምሮ ችግር ወይም ቀውስ ነው የሚፈጥርባቸው ወለቱን ለመናገር ተጽኖ ቀላል ነገር አይደለም ዓለም ከፍተኛ የስልጣኔ ደረጃ ላይ ደርሳለች በሚባልበት በዚህ ዘመን ሰልጥነዋል በሚባሉ ሀገራት ጭምር የቆዳ ቀለምን ወይንም ዘርን መሰረት በማድረግ የሰው ልጅ ማራከስና ማጥቃት ተባብሶ መቀጠሉ አሳሳቢነቱ ጨምሯል ታዲያ ችግሩን እንዴት መከላከል ይቻል ይሆን አይ እንግዲህ ዘረኝነት እንግሊዝ ሀገር ተወለደም አልተወለደም ዋናው መልኩ ጥቁር ስከሆነ ድረስ የዚህ የመወለዱ ታሪክ ምንም ለየት ያለ እድል ሊሰጠው አይችልም በርግጥ ምንድነው እዚህ እንግሊዝ የሚታየው ሁሉ ጊዜ ጥቁር ሆነሽ ለነሱ ስታሸንፊ ጀግናነሽ ካልተ ካላሸነፍሽ ደግሞ ያው እንደተለመደው የተናክሽ ጥቁር ነሽ አገራችንን አስተደብ ሻዋረሽ ቢሮም ጥቁር ዚያላ መግባት የለበትም የሚለው በሽታቸው ነው ይሄንን ዋናው ዘረኝነትን ለመዋጋት ትልቁ መስታሪያ ሊሆን የሚችለው የብዙሃን መገናኛዎች ናቸው የብዙሃን መገናኛዎቹ አስፈላጊው መልክት ለህብረት ሰው ቢያስተላልፉ ይሄ ትልቅ ሚና ይኖራል ለምሳሌ እዚህ እንግሊዝ ሀገር ደ ዴይሊ ሜል ምሉት ወይም ዴይሊ ኤክስፕረስ ምሏቸው ጋዜጦች አሉ እነዚህ ጋዜጦች በዚህ በእንግሊዘኛው አነጋገር ታብሎይድስ ይባላሉ ምንድነው የወሬ ያቀባዮች ወሬ አስተባቂዎች አይነት ናቸውና አብዛኛው ደግሞ حزب የሚያነባቸው ስለሆኑ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ግዜ ስለ ጥቁር ስለ ስደተኛ ስለ ችግር ነው እና የተሰሳተ መልክት ያ ህብረተሰብ ከነሱ ስለሚወስ የዘረኝነት ጥላቸው በቀላሉ ይቀለበሳል የሚል እምነት የለኝም ሌላው ቆርጦ እያንዳንዳችን እንኳን እዚህ ምን ሰራ በተለያየ ሙያ ዘርፍ ያለ በተላልቅ ድርጅት ውስጥ ያሉ ሰዎችም የሚሰሩት ጥቁር እስከ ሆኑ ድረስ ከዚህ አይነት የዘረግትን ሊያመልጡ አይችሉም ወደፊትም ነበርም አለም ወደፊትም የሚቀር ነው ግን እንዳልኩሽ ሁሉን ሚና መጫወት የሚችለው መንግስትና ከሁሉም በላይ ደግሞ የብዙሃን መገናኛዎች ናቸው የለንደን የፖሊስ ድርጅት ድርጊቱን ፈጻሚዎችን አሳዶ ለፍርድ እንደሚያቀርብ አስታውቋል በሶስት የብሪታንያ የግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ በደረሰው ዘረኛ ጥቃትና መፍቴው ላይ ያተኮረው የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ዋብቀቷል ሂሩት መለሰ